Hello everybody, how are you? Aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um XP Resolve de Língua Inglesa. Hoje é nem 2016, terceira aplicação. Textinho. Are Twitter and Facebook affecting how we think? Ou seja, o Twitter e o Facebook estão afetando como a gente pensa? Neil Terwey levanta vários questionamentos sobre a utilização de diferentes recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia. A partir desses questionamentos e dos argumentos do escritor norte-americano Nicholas Carr, o texto sugere que... Então, observe aqui que a gente tem duas coisas para analisar. O, os questionamentos e os argumentos do escritor. Ok? Então, são duas coisas diferentes. Is constant use of electronic gadgets reshaping our brains and make our thinking shallower? Ou seja, o constante uso de aparelhos tecnológicos, eles estão remodelando os nossos cérebros e fazendo a gente ter, uh, pensando de maneira mais rasa. How many times do you click on your email icon in a day? Então, quantas vezes você clica no, uh, no seu ícone de e-mail todos os dias? Or look at a Facebook or Twitter. Ou dá uma olhada no Facebook e no Twitter. And how many times when reading on the internet do you click on a link navigating away from what the text that was the original object of your own inquiry? Ou seja, e quantas vezes você acabou clicando em outro link de um site, sendo que não tinha nada a ver com o que você estava fazendo antes? The web, it seems, is like an electronic sweet shop. Então, a internet parece ser um, um, um shopping, né? uma loja virtual de doces. Forever tempting us in a different directions. Então, ela está sempre tentando a gente em direções diferentes. But does this mental promiscuity, this tendency to flit around online, makes us well, well, faker? Então, isso está fazendo bem para a gente, essa promiscuidade mental, olha como ele chama, né? Nicholas Carr, the American science writer, has mined this theme for his new book, The Shallows, in which he argues that the new media are not just changing our habits, but our brains. Então, a, até aqui, pessoal, nós temos várias perguntas. Observe que o Neil Thiru, ele faz várias perguntas em relação a esses recursos, né? a esses uh, aparelhos eletrônicos e como eles podem influenciar nossa vida. E a partir daqui, a gente já tem a opinião do Nicholas Carr, que ele fala o quê? Que ele lançou o livro, The Shallows, né? e o que, que ele fala nesse livro? Que new media, ou seja, essas novas mídias, elas não estão apenas, ó, change, mudando os nossos hábitos, mas elas estão mudando o quê? Os nossos cérebros. It turns out that the major human brain is not an immutable seat of personality and intellect, but a changeable thing. Então, estou falando que ele é algo o quê? Que consegue mudar. O quê? O cérebro. Subject to neuroplastic. When our activity is alpha, so does the architecture of our brain. Então, está falando o quê? Que à medida que as atividades elas se alteram, elas mudam, também muda o quê? A arquitetura do nosso cérebro. I'm not thinking the way I used to think. Não estou pensando da maneira que eu costumava pensar. Escreve o Carr. I feel it most strongly when I'm reading. Então, eu me sinto mais forte quando eu estou lendo. Então, fizemos a leitura, mais uma vez vou reforçar. Não fiz a leitura literal do texto, ou seja, em nenhum momento eu traduzi palavra por palavra, expressão por expressão, até porque é um texto um pouquinho grande. Então, é exatamente esse tipo de leitura que eu quero que vocês façam nas provas, ok? Faz uma leitura e tenta entender o que, é que esse parágrafo quer dizer. Beleza? Isso é muito mais importante, você vai ganhar muito mais tempo para poder responder as outras questões também. Beleza, pessoal? Então, não se atentem a ler palavra por palavra, expressão por expressão, porque vocês vão perder muito tempo e muitas vezes aquelas palavras ou as expressões que vocês desconhecem podem deixar vocês mais nervosos. Então, minha dica é, procura palavras próximas que vocês conheçam e a partir dessas palavras você vai conseguir entender o contexto, o que é está que falando de maneira geral. E aí você ganha mais segurança. Beleza? Vamos lá. O texto sugere que o ato de clicar em ícones e manusear aparelhos prejudica o comportamento. É isso que prejudica, gente? O ato de clicar em ícones e manusear aparelhos? Não é. O mundo virtual pode ser nocivo aos jovens por ser muito promíscuo. Gente, quando ele fala de promíscuo aqui, eu até sublinhei aqui, ó, ele fala da 
mental promiscuity, a promiscuidade mental. A internet contribui para o amadurecimento intelectual dos usuários. Quando ele fala desse amadurecimento intelectual, não é isso, né? Até porque ele uh, faz uma metáfora, né, em relação ao cérebro que pode ser como uma arquitetura, né, em que consegue se moldar. O uso intenso de recursos tecnológicos pode afetar o nosso cérebro. É exatamente isso que ele está falando, ok? Quando ele fala aqui, ó, the new media are not just changing our habits. Então, essas novas mídias, elas não estão apenas mudando os nossos hábitos, mas estão mudando também os nossos cérebros. Então, está afetando o nosso cérebro esse uso intenso dos recursos tecnológicos. Então, letra D seria a alternativa correta. Letra E, as redes sociais virtuais ajudam a melhorar a nossa forma de pensar. Quando ele fala em melhorar, o texto diz o oposto. Ok, galerinha? Esse foi mais um XP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone!